八十五岁老人独居二十年总结的亲身体会：晚年独居一定要坚持这三个方面。在生命的浩瀚长河中，我们无法预知所爱之人能陪伴我们行至何处。即使再度踏入婚姻的殿堂，感情如何深度，终究会有那么一刻。我们必须独自面对另一半先行离去的情境，孤独地踏上余下的人生旅程。面对这样的生命转折，我们该如何规划，如何度过这余下的岁月呢？一位八十五岁高龄、已独居二十载的长者，用他的生活体验为我们提供了宝贵的启示。他的生活不仅仅是对独居生活的简单适应。更是对晚年人生选择的深度思考与智慧结晶。他总结出的三个关键方面，不仅为我们提供了晚年生活的实用指南，更引发了对晚年生活态度的深刻反思。八十五岁的李大爷，岁月在他的脸上留下了痕迹，却未曾削弱他内心的坚韧与乐观。自二十年前，老伴因病离世。他便独自踏上了生活的旅程。许多人认为晚年独居是孤苦无依的象征，然而李大爷却对此不以为然，反而享受着这份宁静与自由。他的身体依旧硬朗，心态也保持着难得的豁达与开朗。尽管独居，但李大爷的晚年生活却过得有滋有味，生活的质量并未因孤单而有所降低。这其中的秘诀，正是他多年来坚守的三个原则。首先，李大爷深知人老了要学会活得自私一点，这并不是指真正的自私自利，而是要学会关爱自己，不再为儿女们做牛做马。他常说：“儿孙自有儿孙福，莫为儿女做马牛。”这句话道出了他对晚辈们的深深祝福。也表达了他对自己晚年生活的珍视。回想起与老伴共度的时光，李大爷心中充满了温暖。那时两人的退休金加起来每月有七八千，老伴是个持家的好手，家里的生活总是井井有条。在不影响生活质量的前提下，他们还会每月贴补儿子和儿媳妇两千块钱。那时。儿子和儿媳妇刚买了一套一百多平米的大房子，每月的房贷压力不小。尽管他们收入过万，但养孩子和应对各项生活开支也让小两口倍感压力。看到这一切，老伴总是心疼不已，主动贴补他们，希望能减轻他们的负担。然而，老伴的离世让家里的经济状况发生了变化。李大爷深知自己不能再像以前那样贴补儿子和儿媳妇了，于是他坦诚地告诉他们自己的决定。儿子和儿媳妇非常懂事，他们安慰李大爷说：“不需要他的贴补，只需要他好好照顾自己。”从那以后，李大爷便再也没有给过他们一分钱。李大爷说：“过去我尚有余力，适当的补贴子女。”那本是人之常情，然而如今我能力有限，便不能再勉强自己去做那打肿脸充胖子的事，否则既害己又害人。我以为人至老年，倘若不能助力儿女，至少应做到不添麻烦，这便是最大的善举。倘若我仍像往昔那样，每月给予儿子两千元的补贴，我的生活质量必然大打折扣。钱财有限，若执意补贴，我只得节衣缩食。长此以往，营养难以为继，身体势必日渐衰弱。一旦我身体垮掉，儿子为照顾我而分心，又怎能安心工作？如此，岂非害他？因此，我坚信，照顾好自己，保持身体健康，不给子女添乱，才是我们老年人最为明智的选择。经过一番深思熟虑，我将每月四千五百元的退休金做了如下安排：一部分用于日常开销，确保生活无忧；一部分用于应对各种杂费，以备不时之需；余下的则存入银行，积少成多。
。如此安排之下，我的生活过得从容不迫。虽然每月存下的钱并不多，但日积月累，二十年来我的存款已达到了六位数。有了这笔积蓄，我心安理得，再也不用为养老问题而忧心忡忡。其次，要保持乐观的心态。尽管独自居住寂寞的时刻难免袭来，但我始终坚守着乐观的心态。我深知，没有老伴的陪伴，晚年只能依靠自己，而健康的身体是这一切的基石。因此，我始终努力保持良好的心情，因为我知道，心情好，身体才会好。老伴在世时，我是个十足的宅男。总觉得家里才是最舒适的港湾。然而，老伴离世后，我决心改变这一习惯。如今，我每天都外出散步，享受公园里的宁静与阳光，呼吸着新鲜的空气。偶尔，我还会与三五好友相聚，畅谈人生。这不仅能拓宽我的视野，更让我感受到生活的温暖与多彩。随着岁月的流逝。我的一些老朋友已经离世，而健在的朋友们身体状况也不容乐观。为了寻找新的陪伴与寄托，我选择了老年大学。自从报名后，我风雨无阻地前往上课。虽然已步入叠帽之年，但我从未服老。在老年大学里，我是年龄最大的学员，但我的身体状况和乐观精神却赢得了同学们的喜爱。有了他们的陪伴，我再也不会感到孤独。这段经历让我深刻体会到，人老了一定要与社会保持联系，积极与人交往，置身于人群之中，我们才能以更加积极乐观的态度面对生活。这不仅能降低老年痴呆的风险，更能愉悦我们的心灵，为我们带来无尽的益处。最后，不涉足男女感情。在我长达二十年的独居生涯中，曾有无数人试图为我介绍老伴，尽管其中不乏条件优越者，但我始终未曾踏足相亲之路。在我看来，再婚婚姻之路荆棘密布，难以寻觅真正的幸福。由于双方均为再婚，各自携带着过往的子女，这使得心往一处想，进往一处，使变得尤为困难。即便两人在相爱，在渴望共度美好时光，一旦涉及到孩子与经济问题，矛盾便会如潮水般涌现，婚姻之舟岌岌可危。在婚婚姻中，孩子与经济问题无疑是导致不稳定的最大因素。在再婚家庭中，女性往往希望丈夫能够承担起养家的责任。让自己成为家中的女主人。然而，在二婚的背景下，男性对于交出经济大权的顾虑重重。他们担心，一旦将经济大权交给女性，后者可能会私攒小金库，将钱用于与前夫所生的孩子，这样自己岂不成了冤大头？因此，二婚男性在经济上往往对女性设防。生怕自己的钱财被挥霍，这种行为自然会引起女性的不满与反感，导致两人之间矛盾不断。家无宁日，我亦凡人，亦存私心。若我选择再婚，恐怕也会如同大多数男性一般，难以将经济大权交出。与其在再婚生活中争吵不休，我宁愿选择独自生活。享受那份清静与自在。如今二十年光阴已逝，我仍坚信不再婚是我此生最明智的选择。独居生活让我远离了矛盾与纷争，心境始终愉悦，身体亦得以良好保养。虽然我已年届八十五，余日无多，但我并不因此感到悲伤与叹息。生老病死乃人生常态，坦然接受方为上策。关于未来的生活，我有着明确的规划。在生命的每一刻，我都将全力以赴的生活，尽情享受每一餐美食，保证充足的休息。同时，我会注重身体的保养养
，让身心都保持在最佳状态。而当岁月渐长，身体不再如从前那般强健，无法再自理生活时，我会选择让儿子送我到养老院，在那里安度晚年，享受宁静与舒适。幸运的是，我有稳定的退休金和一定的存款，足以让我住进条件优越的养老院。在生命的最后阶段，我不会为了节省而牺牲自己的生活质量。毕竟人生短暂，来这世界一趟实属不易。我要对自己好一点，让自己的生活充满美好与温馨，不留任何遗憾。那么，对于晚年生活。你们又有哪些深刻的感悟呢？我相信每个人的答案都会是独一无二的，因为每个人的生活经历、价值观都不尽相同。但无论如何，我们都应该珍惜每一个时刻，让晚年生活充满幸福与满足。人过七十才知道，七十岁最好的惜命方式是坚持八个好习惯。自古以来。人们便流传着“人过七十古来稀”的说法，意味着一旦步入七十岁的门槛，便意味着踏入了人生的暮年阶段。这个年纪的人，随时可能因疾病而告别尘世。然而，随着社会的进步、生活质量的提升以及医学技术的飞速发展，人们的寿命得以不断延长。尽管如此，我国的人均寿命依然停留在七十八岁，这足以说明，活到七十多岁并非易事，它是对一个人生命的严峻考验。对于七十岁的老者而言，他们已走过数十载的风霜雨雪，人生之路上留下了斑驳的印记，见证了世间的冷暖人情。无论身处何方，他们都应该倍加珍惜生命。让每一刻都充满意义。尽管七十岁被视为古稀之年，但在生物学上，老年人的生命阶段被细致地划分为三个阶段：初老期为四十，五十五岁至五十九岁；中老期为六十岁至七十四岁；而晚老期则是七十五周岁及以上的年龄段。因此，七十岁至七十五岁这五年。无疑是人生晚年中最为关键的一段时光，在这个时期，身体的衰老速度明显加快。但只要我们能够坚持以下八个良好的生活习惯，依然可以活出生命的精彩，让暮年时光依旧美好如初。一、保障优质睡眠，优质的睡眠是身体得以修复与恢复的关键。同时，也是维持情绪稳定、促进心理健康的基石。长期睡眠不足，不仅会引发记忆力减退、注意力下降等认知问题，还可能削弱免疫力，增加患病风险。对于老年人而言，由于身体激素的变化，睡眠时间和质量可能会受到影响。但他们对充足且高质量的睡眠需求依然不减。许多老年人因睡眠质量不佳，夜间睡眠时间短，白天便显得疲惫不堪。这正是睡眠不足的表现。要改善睡眠质量，首先要营造一个安静、黑暗、温度适宜的睡眠环境，以助老人快速入睡。此外，睡前应避免饮用咖啡。酒精等刺激性饮品，确保身体与心灵的平静，从而更快进入梦乡。二、注重日常清洁。在生活中，有时年轻人会对老年人的一些卫生习惯表示不满，甚至因此产生距离感。其实，老年人身上散发的所谓老人味，很大程度上是因为个人卫生未得到妥善照顾。保持良好的个人卫生，穿着洁净的衣物，不仅有助于老年人的身心健康，也能让他们在家庭中得到更多的尊重与关爱。因此，老年人应坚持每天早晚刷牙、定期更换和清洗衣物，并选用适合自己的清洁用品，这样他们的身上。
会散发出清新的气息，不仅自己心情愉悦，也能吸引更多人愿意与他们交流。同时，家庭环境的清洁同样重要，定期清扫整理，及时清理闲置物品，保持居住空间的整洁与卫生，有助于减少细菌滋生，维护全家人的健康。三、坚持定期体检。随着年龄的增长，老年人的身体容易出现各种小问题。这些小问题如果不加以重视，久而久之可能会演变成严重的疾病。特别是在七十岁以后，人体的各个器官功能开始逐渐衰退，高血压、高血脂、高血糖等慢性疾病的风险也随之增加。因此，定期体检对于老年人来说至关重要。通过体检，可以及早发现潜在的健康问题，及时进行干预和治疗，避免病情恶化。除了常规的血压、血糖、胆固醇等指标的检测外，还应关注听力、视力等随年龄增长而可能出现的问题。对于发现的听力或视力下降，可以根据情况考虑佩戴助听器或老花镜。此外，体检的另一个重要目的是筛查癌症等严重疾病，乳腺癌、大肠癌等疾病的早期发现率，通过体检可以得到提高，从而增加治疗的成功率。不仅是老年人，年轻人也应养成定期体检的习惯，共同守护个人和家庭的健康。四、培养健康的饮食习惯。随着人们经济水平的提升，对饮食的要求也愈发讲究。然而，许多人频繁外出就餐，尽享美食之乐，但我们必须警惕：许多餐馆的食物往往重油重盐，过度依赖科技与添加剂，长期摄入此类食品将对健康产生不良影响。特别是对于消化系统较为脆弱的老年人，更应避免高油、高盐、高热量的食物，减少过度油腻的肉类摄入。一日三餐应均衡搭配，多摄入富含膳食纤维的食物以及低脂肪、高蛋白的食品，如豆类、鱼类和禽肉。同时，减少糖和盐的摄入量。若不慎摄入不健康食品，务必及时告知家人或拨打急救电话，切勿因一时贪嘴而危及生命。五、适度运动，保持活力。生命在于运动，尤其对于渴望健康长寿的老年人而言，运动至关重要。随着年龄的增长，肢体关节可能变得僵硬，但适当的运动可以强化肌肉和骨骼，促进血液循环。维护心脑血管健康。尽管有些七十岁以上的老年人可能感觉体力下降，不愿活动，但长时间久坐或躺在沙发上看电视并非明智之举。老年人应多外外出活动，沐浴阳光，早晚进行适度的有氧运动，以增强身体抵抗力。但请注意，运动强度不宜过高，可选择慢走。太极拳等轻量级运动，让身体更加灵活敏捷。六，保持积极乐观的心态。积极乐观的心态是身心健康的重要支柱，它能让七十岁以上的老年人依旧充满活力。研究表明，积极的心态能够增强免疫系统功能，提高抵抗力，减轻疼痛感。积极的心态有助于更好地应对外界压力，降低焦虑症和忧郁症的风险，进而延长寿命。中医也强调情绪对健康的影响，情绪不佳可能损伤肝脏，导致全身不适。因此，老年人应学会调节情绪，通过转移注意力等方式释放压力，保持平和乐观的心态。避免抱怨和消极情绪，同时建议老年人多与积极乐观的人交往，避免频繁出入充满负面情绪的场所。七、理性消费
，防范诈骗。七十岁以上的老年人身体机能逐渐衰退，记忆力也可能出现下降，对是非对错的判断力可能减弱，容易受到不法分子的诱骗和误导。近年来，一些不良商家利用老年人的这一特点。大肆推销所谓的营养品、保健品等，实则效果甚微，甚至有害。作为子女，我们应加强对老年人的教育，提醒他们理性消费，切勿轻信虚假宣传，避免购买无效甚至有害的产品。同时，社会也应加强监管，打击不法商家的欺诈行为，保护老年人的合法权益。八。精选社交圈子，远离酒肉朋友人是社会性动物。社交活动对于丰富生活、减轻孤独感具有重要意义。然而，在交朋友的过程中，我们应注重质量而非数量，特别是到了七十岁以上的年龄，更应慎重选择社交伙伴，避免与那些只会吃喝玩乐。关键时刻无法提供帮助的酒肉朋友为，适当的社交活动可以带来幸福感，有效预防抑郁症。但关键在于选择那些能够给予真正关心和支持的朋友。通过精心挑选社交圈子，我们可以让晚年生活更加充实和有意义。大家可以多参加社区活动或社会志愿者活动。可以结识更多新的老年朋友，丰富老年生活。七十岁是一个新的开始，想要晚年生活丰富多姿，那就要培养以上八个好习惯。你有保持哪些好习惯吗？可以在评论区分享一下。我们下期视频再见。